Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, bei dem ich mal wieder mit dem Rad unterwegs bin. Mir kam da gestern Abend so eine spontane Idee, von Berlin bis nach Rostock bzw. bis zur Ostsee in einem durch so in circa 12 Stunden zu fahren. Wir haben es 22.30 Uhr. Ich habe super, super Bock wegzufahren mit dem Fahrrad. Und ich überlege jetzt wirklich, ob ich morgen einfach spontan in die Ostsee fahre. Also habe ich kurzerhand meine Sachen gepackt, habe circa viereinhalb Stunden geschlafen und bin dann losgefahren, um jetzt von Berlin an der Grenze zu Brandenburg Richtung Rostock zu ballern. Das sind circa 230 Kilometer. Und ob wir die wirklich im Ganzen schaffen oder ob meine spontane Idee eine absolute Schnapsidee war, das erfahrt ihr in diesem Video. Der Bock muss rollen! Katastrophe! Also super schnell kann ich jetzt nicht mehr fahren. Ich kann nicht mehr, Leute, wirklich. Ich kann nicht mehr. Unser Weg führt uns zunächst vorbei an einem der seltsamsten China-Restaurants Deutschland, der Himmelspagode. Die steht nämlich in Hohen Neundorf, direkt in Brandenburg, an der Grenze zu Berlin. Die nächste Stadt ist dann Oranienburg und von dort geht es dann wirklich ins tiefe Brandenburg. Erste kleine Etappe, Oranienburger Schloss. Sehr, sehr schön hier. Wasser auf der einen Seite, Schloss auf der anderen Seite. Gefällt mir gut hier. So, wir lassen Oranienburg hinter uns. Es wird jetzt inzwischen auch schon wärmer. Ich glaube, um 10 Uhr soll es schon 23 Grad haben und dann bis 27, sogar teilweise 29 Grad gehen. Also ich glaube, hitzemäßig geht es heute ordentlich steil. Ich fahre jetzt hier erstmal neben der Autobahn her und dann gucken wir mal, was das nächste Ziel ist. Durchschnittsgeschwindigkeit zurzeit bei 22,7 km/h. Also alles ganz entspannt. Dafür liebe ich Deutschland übrigens. Navi sagt ganz klar hier lang. Und jetzt bin ich hier auf so einer zweispurigen Bundesstraße. Fahrradweg einfach auf einmal vorbei. War kein Geld mehr da oder so. Die Autofahrer sind sauer, aber wo soll ich hin? Wir haben jetzt fast die ersten 20 Kilometer runter. Die Sonne scheint, ich muss gleich mein Hemd ausziehen. Und in mir macht sich jetzt schon ein unfassbares Abenteuer und Freiheitsgefühl breit. Mir kommt alles so bekannt vor. Die Gerüche, die nur der Sommer hat. Ich weiß nicht, so gewisse Rad-Vibes, die man halt nur hat, wenn man weiß, dass man noch heute über 200 Kilometer vor sich hat. Und noch mehr freue ich mich, diese spontane Aktion jetzt einfach gemacht habe, aus der Komfortzone ausgebrochen bin und einfach dahin radeln kann. Nur mein Fahrrad und ich. Mehr geht echt nicht. Inzwischen stehen zumindest theoretisch weniger als 200 Kilometer auf der Uhr. Allerdings habe ich mich gerade daran erinnert, dass, wenn wir in Rostock angekommen sind, ein Ort aus meiner Kindheit gar nicht mehr so weit ist. Eigentlich der Ursprung von dem Interesse zu Lost Places. Das ist nämlich ein verlassener Bunker irgendwo bei Wustrow. Der liegt auch direkt am Meer und könnte ein interessantes Ziel sein, um dort zu übernachten. Allerdings war ich dort seit vielen Jahren nicht mehr, weiß nicht, ob der überhaupt noch steht. Und es sind bestimmt noch mal 30 oder 40 Kilometer mehr. Ich würde sagen, wir fahren erstmal nach Rostock. Das ist ja sowieso noch eine ganze Ecke. Und wenn wir dann noch können und es nicht zu spät ist, wäre das vielleicht eine Option. Später lasse ich das Fahrrad mal kurz stehen, denn ich habe hier was entdeckt. Ein verlassenes Haus. Ey, das ist, glaube ich, voll eingerichtet. Guck mal, da ist die Küche. Boah, fuck, hier ist alles voller Brennnesseln. Alter. Was man so findet, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Boah. Der Boden geht hier kaputt. Guckt euch das an. Wie krass. Telefon. Ein Schrank voller Sachen. Ist alles noch hier. Hier. So ein kleines Schlafzimmer. Die ganze Wand bröckelt schon ab. Kleines Abenteuer für zwischendurch, würde ich sagen. Hier ist die Küche. Abwasch steht noch in der Spüle. Kleiner Ofen. Kleidung. Wie krass. Guckt euch das an. Die Uhr tickt noch. Ey, ist das 
zu glauben. Okay, ich habe irgendwas gehört, bevor mein Fahrrad geklaut wird. Lieber wieder schnell raus. Kleine Sidequest erledigt, würde ich sagen. Rauf auf den Bock, wir fahren weiter. Nach über 50 Kilometern sind wir nun in Rheinsberg angekommen. Die erste Pause möchte ich so nach ca. 60 Kilometern und nicht vorher machen, weil mir jetzt das Verhältnis zwischen den gefahrenen und den nicht gefahrenen Kilometern einfach noch zu groß ist. Kilometer 55 und ich fahre gerade einen herrlichen Radweg auf einem alten Bahndamm entlang. Hier haben wir einfach die Schienen entfernt, oben Teer drauf gemacht und jetzt kann man hier perfekt durch den Wald fahren. Ohne Autolärm, ganz entspannt. Es muss mehr Radwege in Deutschland geben, Leute. Petition steht in der Videobeschreibung. <lacht> nee, natürlich nicht. Aber es muss wirklich mehr Radwege geben. Und zwar so wie diese hier, die nicht abrupt enden an irgendeiner Straße und man fast überfahren wird. Also, Peace. Ich fahr weiter. Erster Supermarkt auf der Tour nach 65,7 Kilometern. Oh, Leute, darf man ein gutes oder ein schlechtes Gewissen haben, wenn man 65 Kilometer gefahren ist, aber noch 160 vor sich hat? Ich musste jetzt einmal zum Supermarkt. Da vorne bellt ein Hund, macht nichts. Ich habe hier ein paar Brötchen, ein paar Plattpfirsiche, gesalzene Erdnüsse, einen veganen Aufschnitt, ein Apfel und eine kalte Cola. Es ging nicht anders. Leute, ich weiß nicht, wann ich zuletzt ein weißes Brötchen. Die haben hier fast nichts. Das ist nur ein ganz kleiner Dorf, Edeka. Die hatten hier nicht mal Reiswaffeln oder irgendwas. Also weißes Brötchen. Aufschnitt. <lacht> mm. Aber schmeckt wie selbst gemacht. Köstlich. Auf Radtouren kommt man auf dumme Gedanken, sage ich euch. Ich werde jetzt einen Plattpfirsich kombiniert mit dieser Wurst essen. Mhm. So. Draufgelegt. Das schmeckt gut. Ich sag euch, auf so einer Tour geht einfach alles. Kulinarisch ausgefallen, kann man sagen. So, nachdem ich meine Wasserflasche aufgefüllt habe, geht es jetzt weiter durch Flecken Zechlin. Auf die nächsten 65 Kilometer. Alter, was ist das denn für ein Haus? Holzschindeln oder sowas, ne? Leute, ich wollte euch mal eine Sache erzählen, die geht mir gerade so ein bisschen durch den Kopf. Und zwar weiß ich, dass jetzt viele zu Hause sitzen, sich das Video hier angucken und sich denken, Alter, wie kriegt er sich motiviert, über 200 Kilometer an so einem heißen Tag, wo wir fast 30 Grad haben, die Landstraßen lang zu knallen. Es liegen jetzt noch 130 Kilometer vor mir, bis ich das Meer erreicht habe. Die Idee kam mir gestern spontan, eigentlich schon mitten in der Nacht. Und natürlich habe ich total das Ziel vor Augen. Ich möchte ans Meer kommen, aber wie schaffe ich das? Am Ende kriege ich das am besten hin, indem ich mir sehr, sehr spät erst etwas Kleines gönne auf so einer Tour. Wir haben jetzt 90 Kilometer gefahren. Ich war einmal in einem Supermarkt und habe sonst noch keine Pause gemacht. Ich nasche hier nicht viel. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt ein paar Riegel mitnehmen würde, würde ich erst alle 20, 30 Kilometer mal einen Riegel essen. Weil wenn man sich das alles reinstopft, nur weil man Bock drauf hat, dann hat man danach kein, nichts mehr, worauf man sich freuen kann. Das ist für mich eigentlich mit das Wichtigste. Ich möchte jetzt eigentlich Musik hören, aber ich habe gesagt, ich höre erst Musik, wenn ich die ersten 100 Kilometer geschafft habe. Also muss ich noch 10 Kilometer fahren, dann kann ich Musik hören. Und dann ist das nächste Ziel, dass ich weniger als 100 Kilometer noch fahren muss. Das sind jetzt noch... Ah, 33. Und so fahre ich einfach die ganze Zeit dahin. Es ist halt auch unfassbar, wie frei man im Kopf ist, wenn man so einen Tag auf dem Fahrrad ist. 
nicht aufs Handy guckt, außer zum Navigieren, die ganze Zeit ein laues Lüftchen um die Nase verspürt. Man riecht die tollsten Sachen. Das ist auch einfach schön, aber natürlich auch brutal anstrengend. Nach 90 Kilometern verspüre ich Nackenschmerzen, mein Po tut weh, aber egal. Der Bock muss rollen, also rollt er weiter, bis wir am verdammten Meer angekommen sind. Koste es, was es wolle. So Leute, inzwischen bin ich in Röbel an der Müritz angelangt. Ich glaube, ich werde nicht einmal die Müritz sehen, weil mein Weg daran vorbeifährt. Aber dennoch schon mal eine erste Etappe. Schön habt ihr es hier in Röbel. Liebe Grüße. Also doch, einmal am Hafen ist noch lange nicht das Meer. Aber zumindest schon mal die Müritz. Sehr, sehr schön hier. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man hier keine Touris umsemmelt. <lacht> So, ich muss wieder zurück auf die Route. Hier muss ich nämlich eigentlich überhaupt gar nicht lang. Sind ja hier nicht auf Touri-Modus, Leute. Wir wollen an die Ostsee. Wir haben mal noch was vor. Einen kleinen Plan. Also, Gas geben. Und kurz nach Röbel an der Müritz haben wir die 100 Kilometer erreicht. Ist immer noch weniger als die Hälfte, aber dennoch mega. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden haben wir jetzt gefahren. 4 Stunden 30 mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 22,3 km/h bisher. Die Strecke von Berlin Richtung Rostock ist halt irgendwie richtig geil. Total abwechslungsreich, viele Seen, aber ein Geschrote ist es auch. Ein ziemliches Geschrote, gerade bei fast 30 Grad. Grad. Gott sei Dank geht ein leichter Wind. Sorry übrigens an der Stelle, dass es jetzt hier nicht andauernd super viele cinematische, schöne, romantische Szenen gibt. Ich habe noch 101 Kilometer vor mir. Wir haben schon 15 Uhr. Ich muss echt durchziehen. Ach. Außerdem fahre ich zurzeit die meiste Zeit Landstraße. Und sehen nicht viel mehr als Mähdrescher und Vögel, die über den Feldern kreisen. Das ist Freiheit, Leute! Immer schön durch den Wald, keine Menschenseele, Ruhe pur. Naja gut, bis auf mir gerade, aber ich muss kurz meine Emotionen rauslassen. Wir haben jetzt noch 95 Kilometer auf der Uhr, bis zu meinem ursprünglich angedachten Ziel. Es ist eine crazy Tour, ey. 127 Kilometer und wir haben jetzt 15 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich um diese Uhrzeit schon mal je so viele Kilometer runtergeschrubbt habe. Und das alleine, geisteskrank, wirklich. Es tut so unfassbar gut zu wissen, dass man seinen Körper bewegen kann, dass man rausgehen kann, dass man frei sein kann. Denn dieses Privileg haben so viele Menschen auf dieser Erde nicht dass man diese wunderbare Luft einatmen kann, dass man gucken kann, dass man diese Welt sieht mit seinen eigenen Augen. Das sind alles keine selbstverständlichen Dinge und das ist immer das, was einem dann auffällt, wenn man die fucking Komfortzone verlässt. Und ich bin schon wieder so weit weg. Ich bin gerade mal fünf oder sechs Stunden unterwegs und die Komfortzone ist sonst wo. Sehr weit weg auf jeden Fall. Das ist Leben, Leute. Sometimes it's so just a be. Leute, wir haben 16.36 Uhr, da bleiben noch 70 Kilometer bis zur Ostseeküste in der Nähe von Rostock. Übrigens gerade ein riesen Fail, war gerade in einem Aldi. Bin mir gerade nicht mehr sicher, wo der war, aber der hatte ein unsägliches veganes Sortiment. Ich lebe jetzt ja seit anderthalb Jahren eigentlich komplett vegan. Wenn man da mal Lust hat aus, auf, auf irgendwas aus dem Kühlregal, also in dem gab es nichts, bin dann wieder gegangen mit einer Flasche Wasser und es war der einzige Supermarkt. 
Ich habe noch meine Plattfirse hier, Leute. Ich lasse mich von dem Aldi nicht unterkriegen. Aber schade ist es irgendwie. Aber es gibt genügend Supermärkte, die da inzwischen ein sehr gutes Sortiment haben. Gott sei Dank. Und es wird immer mehr. Leute, es stehen jetzt fast 180 gefahrene Kilometer auf dem Tacho. Und jetzt ist ein Punkt erreicht. Ich kann nicht mehr. Ich bin echt fertig mit den Nerven, Alter. Boah. Es ist super heiß. Ich schwitze enorm. Das ist jetzt nochmal ein anderes aus der Komfortzone rausgehen. Aus der Komfortzone rausgehen bedeutet halt nicht nur einfach ein bisschen rumradeln. Aus der Komfortzone rausgehen bedeutet natürlich eigentlich komplett einmal da rauszugehen und einmal sich komplett zu spüren und einmal so richtig in der Scheiße zu rühren, zu wühlen, zu planschen, sich mit Matsch einzureiben oder mit Schweiß und Sonne und... Gerade fahre ich eigentlich eine total schöne Strecke, aber das Problem ist, es geht die ganze Zeit hoch und runter. Hab ich überhaupt nicht mehr mit gerechnet. Es sind jetzt noch 50 Kilometer bis Rostock. Ich muss irgendwie noch einen Supermarkt finden, damit ich mir den Nudel kaufen kann. Das ist eine ganz wichtige Sache. Pesto, Nudel, Gurke und irgendwie ein Feta wäre geil. Ja, die Fahrradnudel, die muss her. Die ist der einzige Leuchtturm, der jetzt gerade noch in der Ferne leuchtet. Ich kann nicht mehr, Leute, wirklich. Ich kann gerade gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Meine Sehne fängt so ein bisschen an, hier hinterm, unterm Knie, in der Kniebeuge weh zu tun. Ich muss hier aus der Sonne raus, weil ich kriege einen Hitzeschlag. Nicht mal einen ganzen Tag unterwegs, ey. Und dieser Zustand ist schon wieder erreicht. Das kannst du dir echt nicht ausdenken. Ich gehe aus der Sonne raus. Over and out. Leute, kleines Update zum Verlauf der Route. Ich habe gerade mal ein bisschen gegoogelt und dieser Bunker, den ich aus Kindheitstagen kenne, der ist abgerutscht. Das heißt, der steht gar nicht mehr an oder in der Steilkante. Der ist einfach runter zum Strand gerutscht und völlig zerstört. Man kann den also weder betreten noch da drauf gehen. Früher konnte man immer da rauf und hatte dann einen geilen Ausblick. Das geht also wohl gar nicht mehr. Habe ich auch ein paar Fotos gefunden. Einige schreiben, es ist lebensgefährlich dort. Ich fahre jetzt hier schon echt über eine Stunde einfach nur durchs Niemandsland. Ich habe beschlossen, heute Abend die Schlafsituation einfach auf mich zukommen zu lassen. Das Ziel war die Ostsee und eigentlich ist es scheißegal, wo an der Ostsee ich übernachte. Hauptsache, ich bin zum Meer gekommen. Und wenn ich heute noch baden kann und das vor Einbruch der Dunkelheit, das wäre echt perfekt. Das ist so mein kleiner Traum. Zumindest fahre ich jetzt gerade im Schatten, was mir extrem gut tut, weil die Sonne wirklich erbarmungslos auf ein Niederballert heute. Das ist wirklich ein Abenteuer der anderen Art. Leute, etwas Historisches. Wir fahren das allererste Mal einen unwegsamen Feldweg. Das gibt's ja nicht. Scheiße, da vorne kommt sogar Sand. Boah, der ist halt richtig unwegsam. Ich habe mich schon gewundert, was wäre eine richtige Fahrradtour, ohne einmal schieben zu müssen. Das kommt, weil ich Google Maps eingestellt habe, um zum Lidl zu kommen. Google Maps sagt, hier geht auch sehr schnell. Hier kommst du eigentlich am schnellsten zum Lidl. Eine schnellere Route gibt es gar nicht. Ich finde, nach 191 gefahrenen Kilometern kann man auch mal schieben, oder? Das ist auch schön hier. Problem ist, ich habe um 11.30 Uhr zuletzt was gegessen was kein Platt für sich ist. Boah, das ist Wahnsinn. Oh, herrlich! Einfach mal was Schönes machen. Servus. Das hätte sich bestimmt auch gedacht, mit wem führt der Selbstgespräch? Warum schreit der hier so? Ich bin aus der Nervenheilanstalt ausgebrochen. So, ich muss jetzt hier die Kamera wegpacken, sonst kann ich nicht weiterfahren, Alter. Ich habe Hunger. Ich habe echt Hunger. Ach, fuck. Macht keinen Spaß mehr gerade. Katastrophe, Leute. Katastrophe. Oh. Nachdem wir die Straße wieder erreicht haben und Asphalt unter den Reifen spüren, haben wir jetzt auch die 
200 Kilometer erreicht. 201 Kilometer. Ja, ich finde, das kann sich sehen lassen, oder? Hier vorne müsste jetzt auch gleich Rostock kommen. Da gehen wir dann einkaufen und dann geht es hoffentlich zum Meer. Ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen. Hanse und Universitätsstadt Rostock. Das heißt, wir sind sehr nah dran an der fucking Ostsee. Nach 205 Kilometern auf dem Bock. Puh! Alter, bin schon ein bisschen stolz. Aber richtig geredert. Ich fahre wie in Tronks hier lang. Ist echt unfassbar. Egal, over and out, ich muss einkaufen. Wir sehen uns gleich wieder. Was sehe ich da vor meinen Augen? Das Symbol des Glücks. Ein Lidl. So, ich werde jetzt hier einkaufen. Der Hobel ist auf jeden Fall wieder anders berödelt. Ich habe jetzt hier eine Wasserflasche festgemacht. Ich weiß gar nicht, ob die für dieses Gewicht ausgelegt ist. Also diese Halterung. Hier hinten ist die Gurke drauf. Die Nudel drauf. Und hier haben wir ein bisschen was Süßes. Diese Tasche ist voll. Hier fühlt es eigentlich auch schon raus. Naja, das ist der Bock. Und der Bock hat Platz für alles, was man möchte. <lacht> so, jetzt suche ich mir einen Schlafplatz. Was könnte es Besseres geben als Sushi beim Fahren auf dem Fahrrad? Hab mir alles vorbereitet, Sojasauce ist drauf, Ingwer und jetzt wird schnabuliert. Denn ich habe keine Zeit mehr für eine kleine Pause, weil die Sonne untergeht. Ja. Prost Leute auf euch. Und kurz nach dem Sushi essen sind genau das hier die Momente, wofür sich so eine Tour lohnt. Ich kann es kaum noch abwarten, am Meer anzukommen. Es wird super frisch jetzt, wo die Sonne weg ist und leichter Wind weht. Aber genau das ist es doch, was man am Meer möchte. Da hinten ist der Rostocker Hafen. Ich fahre hier durch wunderschöne Kornfelder. Hab mich überwunden, diese unsäglichen Torturen hier auf mich zu nehmen. Hab mich überwunden, mich aufs Rad geschwungen und bin tatsächlich einfach an einem Tag von Berlin an die Ostsee gefahren. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind mit dem Fahrrad von Berlin an einem Tag bis zur verdammten Ostsee gefahren. Juhu! 224 Kilometer haben wir zurückgelegt, um das hier zu sehen. Und es lohnt sich zu 300 Prozent. Guten Morgen nochmal Leute, da hinten, ich weiß nicht, ob man es ein bisschen sieht, habe ich übernachtet, gut versteckt, hier zwischen so kleinen Gräsern. Ich werde jetzt heute den restlichen Tage nochmal so ein bisschen am Meer verbringen und dann mit dem Zug nach Hause fahren. Ich möchte auf jeden Fall noch ein paar abschließende Worte zu dem Video verlieren, weil das jetzt vielleicht nicht so ist, wie man es gewohnt war, nicht so cinematisch, nicht so viel drumherum. Aber es ging halt auch einzig um allein, um dieses Ding zu zeigen, yo, man kann 
einfach, wenn man die Willenskraft hat, Großes schaffen. Und dabei ist es egal, ob man mit dem Fahrrad zur Ostsee fährt oder irgendwas anderes im Leben schafft, wenn man denn möchte und ein Ziel vor Augen hat. Und das finde ich irgendwie so schön. Nichts muss man davon am Ende des Tages. Aber wenn, ist es so schön, sich das vor Augen zu führen. Und gleichzeitig merkt man dann, wenn man das jetzt am Beispiel des Fahrrads abmacht, wie dankbar man sein muss für all diesen Komfort, den man teilweise in seinem Leben haben darf. Nicht unbedingt braucht, aber haben darf. Eine schöne Dusche. Ich hätte jetzt gerne gestern Abend geduscht. Ich war dann baden. Das war aber auch schön, ehrlich gesagt. Dass man gesunde Beine hat, die funktionieren. Auch wenn ich dann irgendwie nach einer gewissen Zeit Knieschmerzen bekommen habe, die heute definitiv nicht weggegangen sind, so ist es doch trotzdem irgendwie bemerkenswert, dass man diese Strecke schaffen kann. Klar habe ich ein gutes Fahrrad, aber auch kein High-End-Fahrrad. Man kann das, denke ich, auch mit anderen, einfacheren Fahrrädern schaffen. Du fährst halt zwei Tage, nimmst das Wochenende Zeit, fährst du drei Tage. Es kommt ja nur darauf an, dass du es gemacht hast und nicht auf dem Sofa gesessen bist. Denn das ist eigentlich die wichtigste Message. Das Abenteuer beginnt draußen, das Abenteuer beginnt außerhalb der Komfortzone. Das war so und wird auch immer so sein. Hashtag Lebe dein Abenteuer. Leute, ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Euer Pi zu dem Adventure. P zu dem J zu dem Adventure natürlich. Ich baue jetzt hier den Kram ab und dann lege ich mich an den Strand. Herrlich. <lacht>